mas vamos entender também aqui agora né, o impacto aí dos dados do IPCA 15, que subiu 0,39% em junho, mas aí com, com altas, né, na verdade, dos nove grupos, sete tiveram alta com destaque aí para a alimentação, mas quem vai explicar direitinho como é que a gente deve analisar, porque afinal de contas a inflação desancorada, né? Então vamos entender qual que é esse, essa reação do mercado, estamos tendo um dia mais negativo, mas Matheus Spies já está aqui comigo para falar um pouquinho mais sobre esses dados. Obrigada pela participação, Matheus. Eu que agradeço o convite, Paula. Vamos lá falar um pouquinho então dessa prévia da inflação que mostrou aí uma, na verdade veio um pouquinho abaixo até ali do que o mercado esperava, mas quando a gente fala ali dos últimos 12 meses acabou acelerando para 4%, né? Destaque ali a gente viu para a alimentação, mas claro, queria que você falasse aí um pouquinho mais, o que, que, que você pode destacar dessa prévia da inflação, que, quais são as tendências de repente... Existe uma preocupação muito grande mais com as expectativas de inflação do que propriamente com a inflação corrente. Agora, não é porque o nosso foco esteja propriamente nas expectativas que a inflação corrente não esteja também algo que demande a atenção. E de fato é. Se a gente observar bem o IPCA 15, ele veio abaixo do esperado. Ele veio na comparação mensal desacelerando, mas na comparação anual acelerou. Essa aceleração já era antecipada, né? o mercado já sabia que isso ia acontecer. Mas alguns pontos merecem atenção. O índice de difusão, que é quanto a inflação está se espalhando por entre os itens dessa cesta, né? inclusive é, dentro do índice a gente teve sete dos nove grupos apresentando alta de preço, então é, chama atenção. A difusão que mostra como está se espalhando também avançou de maio para junho. A média dos núcleos também avançou de maio para junho, ou seja, existe aqui uma dinâmica de aceleração que precisa ser cuidada. Então, a postura do Banco Central Brasileiro de manter a taxa de juros encontra, inclusive, justificativa nesse movimento da inflação. Porque vamos nos lembrar, as pessoas adoram falar da banda superior de aceitação do Banco Central, mas a meta de inflação é 3%. A inflação está acima da meta e, portanto, a política deve ser, sim, contracionista aos modos do que está sendo agora, sendo sinalizada dessa maneira. Ainda assim, a gente tem uma difusão, por mais que acelerando abaixo da média histórica, me, núcleo, ainda que acelerando, né, abaixo da média histórica, existem alguns pontos, como o próprio dado na comparação mensal que veio abaixo do esperado, que nos deixam ficar um pouco aliviados, mas não podemos né, deixar a guarda abaixo, até mesmo porque a gente precisa que haja algo como 0,22% nos próximos meses para ter uma inflação de 4% até o final do ano. É muito difícil que isso aconteça com o índice de difusão da maneira que está. Ou seja, a gente deve é, encerrar o ano mais próximo da banda superior de aceitação do Banco Central do que propriamente da meta em si. Em outras palavras, mostra que ainda precisa ter muito cuidado com a inflação Brasileira não pode desmerecer o fato de que não só as expectativas estão desancoradas, mas existe o risco aqui de um espigão na inflação. Porque, é, vale lembrar, né, a banda de aceitação superior à meta é para acomodar choques exógenos. Tivemos já um, que é a questão do Rio Grande do Sul, e outros podem acontecer, é, justamente para acomodar isso. E, uh, diante de uma difusão já assim, um eventual choque exógeno poderia fazer com que a gente descumprisse a meta de inflação dentro da banda de aceitação já neste ano. Para o ano que vem é outra história, é um perigo também, caso a gente continue com as expectativas desancoradas, mas para este ano também demanda atenção. Então, o dado não foi ruim, mas ainda assim chama atenção porque ele qualitativamente tem seus pontos de estresse. Então, de certa forma, uh, pelo que eu entendi, esse cenário não muda ali o que a gente tem já programado é, para a Selic esse ano. Manter ali, que né, a gente viu principalmente ali ontem na ata, me parece ali a manutenção em 10,5 mesmo. Então, isso, os dados de hoje reforçam, então, pelo que você falou, essa preocupação realmente com a inflação, né? Sim, a minha interpretação é que sim, não muda o jogo o fato de ter vindo abaixo esperado na comparação a mensal. A Selic deve continuar no patamar atual até com que haja uma acomodação das expectativas de inflação. Que estão desancoradas, vamos nos lembrar, por conta da falta de perspectiva que o governo forneceu de execução desse arcabouço que nasceu capenga. E não ajuda em nada falas desencontradas do presidente da república sobre gasto público, que aqui sim é a veia na qual nós vamos encontrar alguma solução 
para minimizar esse estresse com as expectativas de inflação. Ele voltou a falar hoje, né? você tinha comentado uh, antes de eu entrar aqui, e de fato as falas mais uma vez foram nesse sentido. E eu francamente tinha alguma esperança de que depois de ter conversado ontem com a equipe econômica e até mesmo o Gabriel uh, Galípolo, que é diretor de política monetária e é favorito na corrida para suceder o Roberto Campos Neto, ele pudesse amenizar e não querer falar tanto disso, mas ele voltou a falar, volta a estressar o mercado, porque por mais que seja um discurso uh, demagógico, ele é o presidente da república e a fala dele tem seu impacto sim. Ele não percebe, ou talvez perceba e faça uh, por qualquer outro motivo, que esse tipo de fala acaba tendo um efeito perverso no que ele mesmo quer resolver. Então acaba sendo um ciclo vicioso. Ah, vale destacar, hoje vai ter a, a oficialização da meta contínua. Também é um fato muito importante, que merece toda a atenção possível. Eu acho que o debate da meta contínua ele é técnico e válido, não é um problema a gente ter isso. É, agora também precisamos ter cuidado com o horizonte, que isso vai ser execução, a gente precisa ver a formatação direitinho uh, da meta contínua em si. Não é um problema. É, foi mantido em 3%, só vai mudar esse formato de contínuo ou não, acho que é válida essa discussão, como eu falei, é, mas é, o horizonte né, de, de como o Banco Central vai atuar né, para convergir a inflação para essa meta é importante. Se ele falasse, ah, ele vai ter 18 meses para convergir de inflação, já é um pouco mais preocupante, porque permite com que, é, com que nós interpretemos o Banco Central como mais leniente a inflação, não seria tão bom. Então vamos ver como vai ser essa formatação, também um ponto de atenção. Tá joia, Matheus. E falando um pouquinho mais do corte de gastos, né? O presidente falou agora pela manhã, voltou né, a criticar bastante ali o Banco Central e ele, na verdade, meio que questionou essa questão da necessidade de realizar o corte de gastos. Ele até começou falando ali né, sobre é, as despesas de outros países, comparando o Brasil ali até que tem né, é, despesas até menores do que outros países desenvolvidos. Mas como é que fica né, essa questão? Porque, é, pelo jeito, não vai ser resolvida essa a questão dos gastos, né? Assim como deveria, se tiver ali como deveria. Como é que aí eu queria saber, né? O impacto ali realmente, porque aí a gente vê um impacto negativo, mas também como é que fica essa relação, né? Porque em nenhum momento dessa vez o Lula falou ali o nome de Roberto Campos Neto, mas falou ali em Banco Central. Mas de qualquer forma a gente, né? Vê essa, essa relação truncada entre Banco Central e governo, como é que fica? Como é que você avalia essa situação agora? Mal, avalio mal, a relação é péssima, não deveria ser assim, deveria ser de institucionalmente muito respeito e não é. é tem um atrito vazio do presidente da república e que parece que existe reciprocidade né, por parte do Banco Central, existem poucas pessoas que têm uma maior diálogo com o governo, o Galípolo é um deles, porque veio do governo, ele era secretário executivo do Fernando Haddad anteriormente, vamos nos recordar, deve ser ele mesmo ser oficializado, em sendo caso, considerando os outros nomes que foram ventilados, até acho bom, é melhor que seja ele, por mais que ele tenha um passado acadêmico heterodoxo, não vai ser é de todos os males. Ainda assim, essa falta de diálogo é muito preocupante, esses atritos são ruins para o país, não ajudam em nada esse debate, e a questão do corte de gastos é necessário porque o ajuste fiscal pela arrecadação tem dado efeito, a gente tem visto uma arrecadação absurda, mas não é suficiente, porque o crescimento dos gastos, como ele está associado ao crescimento da receita, está indo muito além do que o arcabouço suporta, ou seja, se nesse ritmo ele vai romper o próprio arcabouço, então precisa revisar gastos. Ele, duas propostas interessantíssimas tinham sido apresentadas, a questão da a desvinculação do salário mínimo da Previdência, teve também a questão é, do, do, do gasto com a educação e saúde, que também deve comprometer o arcabouço, um debate sobre isso, né, de crescimento desses gastos com teto é, real, né, em termos reais, também foi colocado e foi descartado pela ala política que ganhou espaço nessa gritaria que se tornou o governo, um governo com pouca coesão interna, é, com muita dificuldade no Congresso, caindo, ele já teve melhor execução no Congresso e também não é de todos os males, tá? mas tem perdido muito espaço, principalmente nas pautas sociais, que ele não consegue a menor presença. Né? E daí acaba virando o que o Felipe tem comentado aqui, né? Felipe Miranda, nosso estrategista-chefe, um governo no final do dia reacionário. Reacionário na economia, porque tem uma visão econômica de 20 anos atrás, e reacionário do costume, porque o Congresso Conservador aprova o que quiser, a revelia de um governo supostamente mais progressista. Então acaba tendo essa, essa ideia né? é atrasada de país que não dialoga com o futuro. Agora, inevitavelmente, você vai ter que rever gastos, porque isso aqui é matemática no final do dia, senão as, as coisas vão é, estourar e daí Lula é, 3 vira muito rápido de 1 a 2 e a gente tem observado isso nos preços ativos. 
bolsa cedendo, juros subindo, juro real explodindo, é, num patamar, inclusive, que desde 2016 ele costuma ser um ponto de reversão, né? bate em Brasília nesse patamar, porque não sustenta, não dá para o Brasil sustentar um juro real de 6% a longo prazo. Então precisa ser revista. Das duas uma, ou resolve esse problema ou estoura alguma coisa. Estoura inflação, estoura câmbio que já está estourando e quando o câmbio estoura, bate em Brasília também, porque a economia brasileira é uma economia importadora de bens de consumo, acaba afetando a população e, claro, a inflação no final do dia acaba afetando os mais pobres. Olha só como é uma retórica vazia e demagógica essa de querer atacar o Banco Central, querer atacar o mercado financeiro. O mercado, né, essa caricatura de mercado, não existe na realidade. São agentes financeiros uhum. operando preço, trabalhando com as expectativas que o governo falha em fornecer. Essa é a grande verdade. Então, se o governo falha em dar previsibilidade, vai acontecer exatamente isso e vai afetar justamente aqueles que você fala que está querendo defender, que são as população mais necessitada. Né? O rico, quando tem inflação, ele se defende com o IPCA, ele dolariza o seu dinheiro. O pobre não faz isso, meu irmão. Então, como é que funciona? Então, é exatamente isso que a gente está. Então, para tentar reancorar essas expectativas, parte do trabalho será justamente corte de gastos. Não sabemos ainda como vai ser. Muito se debate a questão dos benefícios de prestação continuada. Ah, houve também é, colocar em prática o spending review, que até agora foi só teórico, da ministra do Planejamento. E o orçamento para 2025 que está sendo debatido aqui. Tem muita coisa para acontecer antes do recesso legislativo. E o governo vai ter que suar a camisa para é, executar tudo isso. Porque, paralelamente, tem a pauta da reforma tributária. A regulação da reforma tributária que o governo quer aprovar, pelo menos o Congresso quer aprovar, ainda antes do recesso. Ou seja, tem muita coisa para ser debatida. Não tem mostrado esse engajamento político. E quando fala com o público, fala em entrevista, adora dar entrevista, né? fala bobagem desse jeito, é, e só atrapalha né? no final do dia. E a gente tem que conviver isso, o mercado vai reagir, o mercado é reativo, né? o mercado não, demanda, não manda nada, né? essa é a verdade, ele é reativo, vai reagir nos preços. E a gente está observando isso agora. Perfeito, Matheus. E para a gente finalizar, né? estamos aqui no finalzinho do primeiro semestre, né? e a gente fala, né? resumindo tudo isso, como é que você poderia resumir, na verdade, o que esperar para o segundo semestre? Ah, um ponto muito interessante. Ah, vamos lá, temos dois pontos aqui importantíssimos. É, eu comentei a inflação aqui. Né? É, uma convergência de, um, de inflação no segundo semestre ela é, é necessária, para com que haja uma pacificação das expectativas. Mas ela não é suficiente. A gente precisa ter manutenção de um discurso conservador no VC, a gente precisa ver os cortes de gastos e a gente precisa, do ponto de vista internacional, corte de gastos nos países centrais, que parece ser bem factível, hein? Ah, vamos lá, a gente já viu é, países centrais, né, países desenvolvidos, reduzindo juros. O que a gente está esperando é corte de juros nos Estados Unidos. A gente viu dados de inflação que pudessem ser interpretados como um vetor ah, que abrir esse caminho para um corte de juros aí em setembro. Então há caminhos aqui para a gente navegar, para ter um cenário melhor do que a gente teve no primeiro semestre. Eu acho que o primeiro semestre foi muito ruim mesmo, para ativos locais, especialmente. Os ativos internacionais foi ótimo, né? Uhum. A gente teve o rally de empresas de tecnologia e os Estados Unidos muito forte economicamente, agora está normalizando. Tem um ponto ótimo aqui que não pode normalizar demais a ponto de flertar com uma recessão, que daí o mercado vai estressar mais uma vez. Mas só uh, tirando um pouco desse excesso, desse, desse aquecimento da economia, fazendo com que haja conversão para um cenário de corte de juros nos países centrais, a gente pode, só cuidando dos nossos problemas, resolver aqui com uma manutenção de discurso conservador em um primeiro momento do Banco Central, não estou falando que não vai voltar a cortar juros, acho que vai, mas não agora, e depois uh, também com o corte de gastos alinhando um pouquinho as expectativas que foram desancoradas. Não vai ter a solução né, nesse governo, mas a gente pode pacificar o contexto para ter um segundo semestre minimamente melhor. Né? Obrigada pela participação, Matheus. Espero te ver em breve aqui. Eu que agradeço e até mais. Até mais. Valeu, pessoal.